ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ప్రిపియట్ ఉక్రెయిన్ రాత్రి ఒంటి గంట ఇరవై మూడు నిమిషాలు ప్రిపియట్ అనే సిటీలోని నలభై మూడు వేల ప్రజలు గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు సిటీకి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వ్లాదిమిర్ ఇలిచ్ లెనిన్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ లో నూట డెబ్బై ఆరు వర్కర్స్ పవర్ ప్లాంట్ లోని రియాక్టర్ ఫోర్ లో టెస్ట్ చేస్తున్నారు టెస్ట్ చేసే ఇంజనీర్స్ యొక్క తప్పు వల్ల రియాక్టర్ ఫోర్ లో భారీ పేలుడు సంభవించింది అతిశక్తివంతమైన రేడియో యాక్టివ్ వైపర్ రియాక్టర్ చుట్టుపక్కల యురేనియం మరియు గ్రాఫైట్ లని రిలీజ్ చేసింది రియాక్టర్ హోల్ నుండి మూడు వేల అడుగుల ఎత్తు వరకు రేడియో యాక్టివ్ పార్టికల్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి భూమి చరిత్రలోనే అతిపెద్ద న్యూక్లియర్ యాక్సిడెంట్ చెర్నోబెల్లో జరిగింది న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఎందుకు వాడతారు న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ లో యురేనియం ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అనే దాని గురించి నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను చెర్నోబెల్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ యుక్రెయిన్ లోని కివీకి ఉత్తరాన నూట నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ పవర్ ప్లాంట్ లో పనిచేసే వర్కర్స్ మరియు వారి కుటుంబాలు ప్రిపేర్ లో నివసిస్తున్నారు ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలలో ప్రిపేర్ అనే నది ఒడ్డున నిర్మించారు చెర్నోబెల్ లో మొత్తం నాలుగు రియాక్టర్లు ఉన్నాయి మొదటి రియాక్టర్ ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో రెండవ రియాక్టర్ ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో మూడవ రియాక్టర్ ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో నాలుగవ రియాక్టర్ ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో నిర్మించారు అంతేకాక రియాక్టర్ ఐదు మరియు ఆరు కూడా నిర్మించడానికి సిద్ధమయ్యారు ప్రతి రియాక్టర్ వెయ్యి మెగావాట్ల కరెంట్ ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరున పవర్ ప్లాంట్ లోని కొంతమంది ఇంజనీర్స్ రియాక్టర్ ఫోర్ మీద టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇనర్షియల్ పవర్ సహాయంతో రియాక్టర్ యొక్క టర్బైన్స్ అత్యవసర నీటిని పంప్ చేయగలవా అనే దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు దీనిలో భాగంగా రియాక్టర్ యొక్క అత్యవసర భద్రత వ్యవస్థను మరియు పవర్ రెగ్యులేటింగ్ సిస్టమ్ ని డిస్కనెక్ట్ చేశారు వీటి తర్వాత వారు చేసిన ఇంకా కొన్ని తప్పుల కారణంగా రియాక్టర్ లో శక్తి పెరిగింది ఈ సమస్యని తగ్గించడానికి చేసిన ప్రయత్నంలో లోపాల వల్ల రియాక్టర్ లో పేలుడు మరియు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది యాభై టన్నుల రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ వాతావరణంలో కలిసింది రియాక్టర్ లోని మంటలని ఆపడానికి ఫైర్ మిన్స్ చాలా టన్నుల నీటిని ఉపయోగించారు కానీ మంటలు మాత్రం అదుపులోకి రాలేదు ఈ ఫైర్ మిన్స్ ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ లేకుండా రియాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లడం వల్ల అత్యధిక రేడియేషన్ కి గురయ్యారు ఇద్దరు ఆ రోజు రాత్రి చనిపోగా ఇరవై మంది యాక్సిడెంట్ జరిగిన నెలలో చనిపోయారు రియాక్టర్ కోర్ కింద న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ చుట్టూ ఉన్న గ్రాఫెట్ బర్న్ అవడం వల్ల యురేనియం కరిగి వైట్ మాగ్మాగా మారింది ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు మరియు ఇరవై ఎనిమిది రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ కలిసిన మబ్బులు మరియు గాలి రష్యా మరియు స్వీడన్ వైపు వెళ్ళాయి ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది స్వీడన్ లోని న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ దగ్గర వాతావరణంలోని రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ శాతం పెరిగినట్లు అక్కడ ఉన్న పరికరాలు తెలిపాయి కానీ స్వీడన్ యొక్క న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ లో ఎలాంటి ప్రమాదాలు కానీ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ విడుదల కానీ జరగకపోవడంతో రేడియేషన్ వేరే ప్రాంతాల నుండి వస్తుంది అని తెలుసుకున్నారు అప్పటి వరకు చెర్నోబెల్ లో జరిగింది చిన్న ప్రమాదం అని అనుకున్నారు కానీ స్వీడన్ లో పెరిగిన రేడియేషన్ లెవెల్ వల్ల చెర్నోబెల్ లో జరిగింది చిన్న ప్రమాదం కాదు అని రియలైజ్ అయ్యారు ఇప్పటికే చాలా నష్టం జరిగింది రియాక్టర్ కింద ఉన్న పన్నెండు వందల టన్నుల మాగ్మ ఐదు వేల డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతతో మండుతూ రేడియో యాక్టివ్ గ్యాసెస్ ని మరియు దుమ్ముని వాతావరణంలోకి పంపిస్తుంది ప్రమాదం జరిగిన మూడవ రోజు సోవియట్ జనరల్ అయిన నికోలియా ఎనభై హెలికాప్టర్ సహాయంతో రియాక్టర్ లోని మంటలను ఆర్పారు వాతావరణంలోని రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ శాతాన్ని తెలిపే డోసి మీటర్ అనే పరికరం ఐదు వందల రాంచన్ రేడియేషన్ ని చూపిస్తుంది అయితే ఆ డోసి మీటర్ లో కేవలం ఐదు వందల రాంచన్ వరకు మాత్రమే లిమిట్ ఉంది కానీ ఆ ప్రాంతంలో వెయ్యి రాంచన్ కంటే ఎక్కువ లెవెల్లో రేడియో యాక్టివిటీ ఉంటుంది అని భావించారు రియాక్టర్ నుండి వస్తున్న అత్యధిక వేడి కారణంగా కనీసం రియాక్టర్ దగ్గరలోకి వెళ్లడం కూడా సాధ్యం కాలేదు సో హెలికాప్టర్స్ ని ఉపయోగించి రియాక్టర్ ని ఇసుక మరియు బోరిక్ యాసిడ్ తో నింపారు ఇదే సమయంలో రేడియేషన్ కారణంగా ప్రమాదానికి గురి అయిన వారిని మాస్కోలోని హాస్పిటల్ నెంబర్ సిక్స్ కి పంపారు కానీ ప్రమాదానికి గురి అయిన వారు అంతా అత్యధిక రేడియేషన్ కి గురి అవ్వడం వల్ల చనిపోయారు ప్రమాదం జరిగిన ఒక వారం తర్వాత ప్రిపియట్ మరియు చెర్నోబెల్ లోని ప్రజలని అక్కడి నుండి పంపించేశారు ఒక లక్ష ముప్పై వేల కంటే ఎక్కువ మందిని వేరే ప్రాంతాలకి షిఫ్ట్ చేశారు కానీ అప్పటికే చాలా మంది రేడియేషన్ కి గురి అయ్యారు 
పవర్ ప్లాంట్ చుట్టూ ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల యాభై స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేశారు ఆ ప్రాంతంలో నివసించడానికి అనుమతులు లేవు ఇదిలా ఉండగా రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ కలిసిన గాలి మరియు మబ్బులు యూరోప్ బ్రిటన్ గ్రీస్ ప్రాంతాలకి స్ప్రెడ్ అయ్యాయి ఈ సమయంలో కురిసిన వర్షం కారణంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న పంటలు నదులు అన్ని రేడియేషన్ తో నిండిపోయాయి చెర్నోబిల్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ లోని రియాక్టర్ లో ఆరు వేల టన్నుల ఇసుక ని బోరిక్ యాసిడ్ ని నింపారు కానీ యురేనియం యొక్క వేడి కారణంగా ఇసుక కరగడం మొదలు అయింది ఇది ఇలా ఉంటే అత్యధిక వేడి కారణంగా యురేనియం ఉన్న కాంక్రీట్ సర్ఫేస్ లో పగుళ్లు వచ్చాయి పేలుడు జరిగినప్పుడు వచ్చిన మంటలని ఆర్పడానికి ఫైర్మెన్స్ ఉపయోగించిన నీరు యురేనియం ఉన్న రూమ్ కింద స్టోర్ అయి ఉంది ఒకవేళ యురేనియం కాంక్రీట్ సర్ఫేస్ పగుల నుండి నీటిలోనికి వెళ్తే భారీ పేలుడు సంభవిస్తుంది ఇది మొదటిసారి జరిగిన పేలుడు కంటే పది రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ పేలుడు సంభవిస్తే చెర్నోబిల్ మొత్తం నాశనం అవుతుంది యూరోప్ ఇక ఎప్పటికీ నివసించడానికి పనికిరాదు ఈ ప్రమాదం నుండి తప్పించుకోవడానికి స్టేట్ కమిషన్ రెండు అత్యవసర చర్యలను తీసుకున్నారు అంతకంటే ముందు పరిసర ప్రాంతాలు అన్నిటినీ ఖాళీ చూపించారు మొదటి చర్యలో యురేనియం కింద ఉన్న నీటిని తొలగించారు ఈ సమయంలో పనిచేసిన వారు నేషనల్ హీరోస్ గా గుర్తించబడ్డారు కానీ అత్యధిక రేడియేషన్ కారణంగా జీవితం మొత్తం సఫర్ అయ్యారు రెండవ చర్యలో రియాక్టర్ ని రెండు వేల ఐదు వందల టన్నుల లెడ్ తో నింపారు దీనివల్ల రియాక్టర్ లోని ఉష్ణోగ్రతలు చాలా వరకు తగ్గాయి మరియు రేడియేషన్ లెవెల్ కూడా తగ్గింది కానీ ఉష్ణోగ్రత వల్ల లెడ్ కూడా కరిగి వాతావరణంలో కలవడం వల్ల ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా దాని ఎఫెక్ట్ చెర్నోబిల్ లో కనిపిస్తుంది రియాక్టర్ నుండి వచ్చే వేడిని రేడియేషన్ తగ్గించినా కూడా వేరొక సమస్య వచ్చింది న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ నది ఒడ్డున ఉండటం వల్ల పవర్ ప్లాంట్ కింద మొత్తం భూగర్భ జలాలు ఉన్నాయి ఈ నీరు ఉక్రెయిన్ దేశం మొత్తానికి సరఫరా అవుతాయి ఒకవేళ యురేనియం మాగ్మ భూమి నుండి భూగర్భ జలాలలో కలిస్తే నీరు మొత్తం రేడియేషన్ కి గురవుతుంది ఈ నీరు వాడిన వారికి క్యాన్సర్ వస్తుంది ఈ ప్రమాదాన్ని తొలగించాలి అంటే పవర్ ప్లాంట్ కింద భూమిలో తవ్వకాలు జరిపి యురేనియం ఉన్న దగ్గర కూలింగ్ సిస్టమ్ ని ఏర్పాటు చేయాలి దీనివల్ల యురేనియం చల్లబడి భూమి నుండి కిందకి వెళ్లకుండా ఉంటుంది కానీ ఈ మిషన్ చేయాలి అంటే మినిమం వేలల్లో మైనింగ్ చేసేవాళ్లు కావాలి ఇప్పటికే ఎన్నో వందల మంది రేడియేషన్ వల్ల చనిపోయారు పేలుడు సంభవించిన పదిహేడు రోజుల తర్వాత కొన్ని వేల మంది మైనర్స్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ దగ్గర తవ్వకాలు జరపడానికి సిద్ధమయ్యారు వీరు అంతా ఇరవై నుండి ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నవారు వీళ్ల మిషన్ థర్డ్ బ్లాక్ నుండి ఫోర్త్ బ్లాక్ వరకు నూట యాభై మీటర్ల స్వరంగం తోవి యురేనియం ఉన్న ప్రాంతంలో ముప్పై మీటర్ల ఎత్తు పదమూడు మీటర్ల వెడల్పు ఉన్న ఒక రూమ్ ని ఏర్పాటు చేయడం రష్యా మరియు సోవియట్ యూనియన్ నుండి పదివేల మైనర్స్ ఈ మిషన్ లో పాల్గొన్నారు స్వరంగం తవ్వే సమయంలో వెంటిలేషన్ ఉండకపోవడం వల్ల స్వరంగంలో ఉష్ణోగ్రత నూట ఇరవై డిగ్రీలు ఉండేది దీనివల్ల మైనింగ్ చేసేవాళ్లు మాస్క్ కాని ప్రొటెక్షన్ సూట్ కానీ వేసుకోలేదు ఒక నెలలో ఈ మిషన్ కంప్లీట్ అయింది కానీ టన్నెల్ ని కూలింగ్ సిస్టమ్ తో కాక సిమెంట్ తో నింపేశారు మైనింగ్ చేసిన వాళ్లలో ఇరవై ఐదు శాతం మంది నలభై సంవత్సరాలు రాకముందే చనిపోయారు మిగిలిన వారు రేడియేషన్ వల్ల వివిధ ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అయ్యారు రియాక్టర్ లోని వేడి మరియు మంటలు తగ్గిపోయాయి కానీ పేలుడు జరిగినప్పుడు కోర్ నుండి బయటపడిన శిథిలాలని తొలగించాలి మరియు రియాక్టర్ నుండి రేడియేషన్ బయటికి రాకుండా మూసివేయాలి దీనికోసం చాలా మంది అవసరం అవుతారు ఈ మిషన్ లో పాల్గొన్న వారిని లిక్విడేటర్స్ అంటారు అంటే రియాక్టర్ దగ్గర ఉన్న ప్రాంతం మొత్తాన్ని క్లియర్ చేసి ఎటువంటి ప్రమాదం లేకుండా చేయడం ఒక టీం హెలికాప్టర్ సహాయంతో స్టిక్కి లిక్విడ్ ని కొన్ని మీటర్ల ఎత్తు నుండి పోస్తున్నారు ఈ లిక్విడ్ వల్ల గాలిలో ఉన్న రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ భూమి మీద పడుతుంది పడిన మెటీరియల్ లిక్విడ్ కి అంటుకుని ఉంటుంది దీనివల్ల ఈ మెటీరియల్ మళ్లీ గాలిలో చేరకుండా ఉంటుంది ఒక టీం ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ఇంటికి ఉన్న రేడియో యాక్టివ్ లేయర్ ని తొలగిస్తుంది పవర్ ప్లాంట్ చుట్టూ ఉన్న నాలుగు వేల క్యూబిక్ యాడ్స్ భూభాగాన్ని సిమెంట్ తో నింపారు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది రియాక్టర్ ఫోర్ దీన్ని కంప్లీట్ గా స్టీల్ మరియు కాంక్రీట్ తో కవర్ చేయడానికి ప్లాన్ సిద్ధం చేశారు కానీ ఈ ప్రాంతంలో రేడియేషన్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉంది దీని కారణంగా ఈ ప్రాంతంలో మనుషులు కొన్ని నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ఉండలేరు అందుకే ఇక్కడ పని చేయడానికి మిషన్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు మిషన్ మొత్తం రెడ్ తో కవర్ చేశారు ఈ మిషన్ ని నడపడానికి ఒకళ్ళు మాత్రమే ఈ మిషన్ లో ఉంటారు 
రియాక్టర్ ని కవర్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రతి పీస్ ని కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో తయారు చేసి రియాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువచ్చి ఇక్కడ అమర్చారు కానీ ఇప్పుడు అతిపెద్ద సమస్య ఒకటి వచ్చింది ప్లాంట్ రూఫ్ మీద అత్యంత రేడియేషన్ ని కలిగి ఉన్న గ్రాఫైట్ శిథిలాలు ఉన్నాయి ఒక్కో శిథిలం ఒక మనిషిని గంటలో చంపేయగల రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ని కలిగి ఉంది ఈ శిథిలాలను తొలగించడానికి రోబోట్స్ ని ఉపయోగించారు కాని కొన్ని రోజుల తర్వాత రేడియో యాక్టివిటీ వల్ల రోబోస్ యొక్క పరికరాలు చుడిపోయి రోబోస్ పని చేయకుండా పోయాయి ఇప్పుడు తప్పక మనుషులే ఈ శిథిలాలను తొలగించాలి ఈ మిషన్ లో పాల్గొన్న వారి సూట్ మొత్తం లెట్ తో కవర్ చేసి ఉంటుంది కేవలం నలభై ఐదు సెకండ్లు మాత్రమే రూఫ్ మీద పనిచేస్తారు ఆ తర్వాత వారి ప్లేస్ లో వేరే వాళ్లు వస్తారు వీళ్ల పని రూఫ్ మీద ఉన్న శిథిలాలని రియాక్టర్ లోకి పడివేయడం పది రోజుల పాటు మూడు వేల ఐదు వందల మంది శ్రమించి రూఫ్ మీద ఉన్న శిథిలాలని తొలగించారు చివరకు రియాక్టర్ మొత్తాన్ని సిమెంట్ మరియు స్టీల్ తో కవర్ చేశారు ఏడు నెలల పాటు శ్రమించి ఎంతో మంది ప్రాణాలు త్యాగం చేసి ప్రమాదాన్ని పూర్తిగా తగ్గించారు రియాక్టర్ ని కవర్ చేసిన గాలిలో అప్పటికే కలిసిన రేడియేషన్ కారణంగా పవర్ ప్లాంట్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు అన్ని ఖాళీ చేసేశారు ముప్పై సంవత్సరాలు దాటినా ఇప్పటికీ ఆ ప్రాంతంలో నివసించడానికి అనుమతి లేదు శాస్త్రవేత్తల అంచనాల ప్రకారం ఇరవై వేల సంవత్సరాల వరకు పవర్ ప్లాంట్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం నివసించడానికి సరైనది కాదు అని తెలిపారు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఎంతో మంది రేడియేషన్ వల్ల చనిపోయారు మనిషి చేసిన చిన్న పొరపాటు వల్ల ఎన్నో ప్రాణాలు పోయాయి ప్లాంట్ చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషుల్ని అయితే ఖాళీ చేయించారు కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న జంతువులు పక్షులు చెట్లు రేడియేషన్ కి బలి అయ్యాయి ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతాన్ని కొంతమంది టూరిస్ట్ విజిట్ చేసి అక్కడ పరిస్థితులని ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీసి ప్రపంచానికి అందిస్తున్నారు రేడియేషన్ కారణంగా అక్కడ ఉన్న జంతువులు పురుగులు అన్ని మ్యూటేట్ అవుతున్నాయి చెర్నోబిల్ ప్రాంతంలో ఉన్న జంతువులు వేరే ప్రాంతంలో ఉన్న వాటి కంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటున్నాయి అంటే వాటి డిఎన్ఏలో మార్పులు రావడం వల్ల శరీర రంగు మరియు శరీర ఆకృతుల్లో మార్పులు వచ్చాయి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కామెంట్ చేయండి స్టే హ్యాపీ అండ్ కీప్ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ